ടീച്ചേഴ്സ് ടീച്ചേഴ്സ് ടൂൾസ് സീരീസിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കൊറോണ കാലത്ത് എങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഗൂഗിൾ മീറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടികളായിട്ട് നടത്തിയ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് ഓൺലൈൻ ക്ലാസിൻ്റെ ചിറ്റ് ചാറ്റ് അവരായിട്ട് നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൻ്റെ ലൈവ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് നമ്മൾ വീഡിയോ കോൾ വഴി നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്നും നല്ല പ്രാക്ടീസ് എന്ത് എന്നും ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുട്ടികളെ ഓരോരുത്തരായിട്ട് എങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യും എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ അവരെങ്ങനെ പെരുമാറണം നമ്മളെങ്ങനെ പെരുമാറണം എന്ന പ്രോട്ടോകോൾ നമ്മളൊന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കും അതെങ്ങനെ എന്ന് ഈ വീഡിയോ കൂടി കാണാം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വീഡിയോയ്ക്ക് ശേഷം അപ്പം നേരെ വീഡിയോ വയ്ക്കും ബ്രൗസറിലെ അഡ്രസ് ബാറിൽ മീറ്റ് ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സൈൻ ഇൻ ഓപ്ഷൻ വഴി നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് കയറുക അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സ്ക്രീനിൽ ക്യാമറയ്ക്കും മൈക്രോഫോണിനും ഉള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്യാമറ ഓണായി നമ്മളെ തന്നെ നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാം ജോയിൻ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അതിൽ പ്രസ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ പുതിയ ഒരു മീറ്റ് തുടങ്ങേണ്ടത് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ തന്നെ പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാം നമ്മുടെ മൊത്തം സ്ക്രീൻ അതേപോലെ തന്നെ മീറ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കുമായി ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടും അതിൽ പ്രസ് ചെയ്താൽ ഇനി നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ഓണാക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോയും ഓൺ ഓഡിയോയ്ക്കുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കണം പുതിയതായി വരുന്ന വിൻഡോയിൽ കാണുന്ന അഡ്രസ്സ് കോപ്പി ചെയ്ത് വെക്കണം ഈ അഡ്രസ്സാണ് നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് വാട്സാപ്പ് നമ്മൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ തുറക്കുന്നു ഈ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തെടുത്തത് വാട്സാപ്പിലൂടെ കുട്ടികൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ആ ലിങ്ക് കോപ്പി ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ അത് തന്നെയല്ലേ കോപ്പി ആയതെന്ന് നോക്കണം കൂടാതെ ഷെയർ ചെയ്തത് കുട്ടികൾക്കുള്ള മെസ്സേജ് വിൻഡോയിൽ തന്നെയല്ലേ എന്നും ഉറപ്പിക്കണം കാരണം ഈ ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആർക്കും ആ മീറ്റിൽ കയറാവുന്നതാണ് ഞാനുണ്ടാക്കിയ കുട്ടികൾക്കുള്ള ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ലിസ്റ്റിലാണ് ഈ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ആ ലിങ്കിലെ അവസാന ഭാഗത്ത് കാണുന്ന വൈ ആർ എം എച്ച് എൻ ബി ഐ എന്ന് തുടങ്ങുന്ന കോഡാണ് നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് തിരിച്ചറിയാനുള്ള കോഡ് വാട്സാപ്പ് ചോദിക്കുന്ന പെർമിഷൻസ് കൊടുക്കണമെന്നില്ല ഓഡിയോയ്ക്കുള്ള പെർമിഷൻ വേണമെന്നില്ല മൈക്രോഫോൺ നമ്മൾ പെർമിഷൻ കൊടുക്കണമെന്നില്ല അതേസമയം മീറ്റിന് വേണ്ടി ബ്രൗസർ വിൻഡോയ്ക്ക് നമ്മൾ ഓഡിയോയുടെയും വീഡിയോയുടെയും പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം ഷെയർ ചെയ്ത ലിങ്ക് കറക്റ്റ് അല്ലേ എന്നുറപ്പിക്കുന്നു അതിനുശേഷം തിരിച്ച് നമ്മൾ മീറ്റിൻ്റെ വിൻഡോയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീൻ അതേപോലെ തന്നെ അവിടെ കാണാം നമ്മളെയും കാണാം സൈഡിൽ മുകളിൽ ആളുകളുടെ പടം കാണാം അതിൽ നോക്കിയാൽ ഒന്ന് എന്ന് കാണാം അതായത് ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ എന്നർത്ഥം മൈക്രോഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടയാളമായി ഒരു ഗ്രാഫിക് ഇക്വലൈസർ പോലെ ഒരു പച്ച കളറിലുള്ള മൂന്ന് ഡോട്ടുകൾ വേരി ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നതും നമുക്ക് കാണാം വീഡിയോ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീഡിയോ ഡിസേബിൾ ആകും മൈക്രോഫോൺ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മൈക്രോഫോണും ഡിസേബിൾ ആകും നടുഭാഗത്തുള്ള ചുവന്ന കളറിലെ ഫോണിൻ്റെ പടത്തിൽ ഞെക്കിയാൽ മീറ്റിംഗ് അവിടെ വെച്ച് അവസാനിക്കും എപ്പോൾ പെർമിഷൻ ചോദിച്ചാലും ഗൂഗിളിലെ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കണം ഏതിന് ക്യാമറയ്ക്കും മൈക്രോഫോണിനും മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ കയറി സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ ശരിയല്ലേ എന്ന് ഉറപ്പിക്കണം ആ പീപ്പിൾസ് വിൻഡോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആരൊക്കെ ഇപ്പോൾ മീറ്റിങ്ങിലുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കാണാം മീറ്റിംഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നതാണ് നല്ലത് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ഓണാക്കിയാൽ മതി അപ്പോൾ ബാൻഡ് വിട്ട് ലാഭമുണ്ട് മാത്രമല്ല സ്ക്രീനിൽ കുട്ടികളുടെയോ നമ്മുടെയോ പശ്ചാത്തലം പുറത്ത് കാണുകയുമില്ല ആവശ്യത്തിന് മാത്രം വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ഓണാക്കിയാൽ മതി പീപ്പിൾസ് എന്ന 
ടൂൾ ബാറിലെ ആ ബട്ടണ് ശേഷം ചാറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ കാണാം നമുക്ക് കുട്ടികളോട് സംവദിക്കണമെങ്കിലോ കുട്ടികൾക്ക് നമ്മളോട് സംവദിക്കണമെങ്കിലോ ആ ചാറ്റ് വിൻഡോ യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഒരാൾ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ ആളുമായി നമുക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താം അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ആ ആളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ ഒരു വൈബ്രേഷൻ മോഡ് കാണാം ആളുടെ ഐക്കണിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു വൈബ്രേഷൻ മോഡ് കാണാം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നത് കറക്റ്റായി കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഐക്കണിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള മൂന്ന് കുത്തുകളും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം പുതുതായി ആളുകൾ വരുമ്പോൾ മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്നവരുടെ പേരെഴുതി പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും അഡ്മിറ്റ് ഞെക്കിയാൽ അവരും ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിങ്ങിലോട്ട് ആഡാവും മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരാളെ സ്ഥിരമായി നമുക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണണമെങ്കിൽ ആ ആളുടെ പേരിന് നേരെയുള്ള ചെറിയ ഐക്കണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അയാളുടെ സ്ക്രീനായിരിക്കും നമുക്ക് സ്ഥിരമായി ദൃശ്യമാവുക അൺപിൻ ചെയ്താൽ എല്ലാവരും പഴയ പോലെ കാണാം എപ്പോൾ പുതിയ ആളുകൾ വന്നാലും അഡ്മിറ്റ് നമ്മൾ കൊടുത്താലേ അവർക്ക് മീറ്റിങ്ങിലോട്ട് കയറാൻ സാധിക്കും പുതുതായി വരുന്നവരെല്ലാം ഓരോ പുതിയ വിൻഡോ ആയി നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടും അതിനെ തന്നെ പുതുതായി ആഡ് ചെയ്യുന്നവരെ അവരോട് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്താൻ പറയുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ മ്യൂട്ട് ചെയ്തു വയ്ക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റർബൻസ് കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കും അതുകൊണ്ട് കുട്ടികളോട് ആദ്യമേ തന്നെ മൈക്രോഫോണും വീഡിയോയും മ്യൂട്ട് ചെയ്തു വയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നല്ലൊരു ശീലമാണ് നമ്മളെ കാണാൻ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ഓണാക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കണ്ട പോലെയാണ് വീഡിയോ ഓണാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ പറയുന്നത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഇടയ്ക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നല്ലതാണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും സൗണ്ട് കുറവാണെങ്കിൽ അവരോട് മൈക്ക് അടുത്ത് പിടിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന അതേ പ്രശ്നങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്കുണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിനും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് നല്ലതാണ് ആ 
മീറ്റിംഗിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളെ ഗൗനിച്ചു എന്ന് വരുത്താൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവരെ പേരെടുത്ത് വിളിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ പരിഗണിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് സ്ക്രീനിൽ കാണാത്തവരും സ്ക്രോൾ ചെയ്താൽ താഴെയുള്ള സ്ക്രീനുകളിൽ ഒരുപക്ഷെ ഉണ്ടാകാം അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ തന്നെ പരിഗണിക്കണം ആദ്യത്തെ കുറച്ച് ദിവസം മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്യാനും അവരെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഓർമ്മിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അതിനുശേഷം അവർക്ക് ശീലമായിക്കൊള്ളും നമ്മൾ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നതിനിടയിൽ തന്നെ പുതുതായി വരുന്നവരെ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷനും കൊടുക്കേണ്ടതായി വരും ചെറിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് തന്നെ കുട്ടികൾ അവരോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോയും ഓഡിയോയും ഓണാക്കുകയും ആവശ്യം കഴിയുമ്പോൾ ഓഫാക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോഴും കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ ഈ രീതിയിൽ അവരെ വിളിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതും മറുപടികൾ കേൾക്കുന്നതും നല്ലതാണ് ഇന്നത്തെ എഴുതിയോ ഞാൻ പറയണം കേൾക്കണ്ടോ കേൾക്കണ്ടെങ്കിൽ എസ് ടൈപ്പ് ചെയ്യണേ ഓക്കെ ആ അപ്പോഴേ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്നലെ നമ്മൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ഉത്തരങ്ങൾ പ്രോഗ്രാംസ് സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് മനസ്സിലായവർക്ക് യെസ് അടിയാ സ്ഥിരമായി മറുപടി തരാത്തവർ അവിടെ ഉണ്ടോ എന്നറിയാൻ പേര് വിളിച്ചു ചോദിക്കുന്നതൊക്കെ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ മുമ്പിൽ കുട്ടികൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ആശയവിനിമയം കംപ്ലീറ്റ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കറിയാം പക്ഷേ വീഡിയോ ക്ലാസ് ആകുന്നത് കൊണ്ട് മുന്നിൽ ആരുമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് റെസ്പോൺസ് കറക്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് അധിക നേരം നമ്മൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മൾ പറയാതെ തന്നെ അവർ പ്രോംപ്റ്റായി മെസ്സേജ് നമുക്ക് തരും ഈ രീതിയിലൂടെ നേരിട്ടുള്ള ക്ലാസ് അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാം
മീറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞാൽ കട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് ആക്റ്റീവായി അവിടെ ഇരിക്കുകയും മീറ്റിംഗ് നമ്മളറിയാതെ തുടരുകയും ചെയ്യും വീഡിയോയും ഓഡിയോയും മ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതും വളരെ നല്ലതാണ് എന്തെങ്കിലും കാരണവശാൽ കട്ടായില്ലെങ്കിൽ തന്നെ സ്വകാര്യത നഷ്ടപ്പെടില്ലല്ലോ മീറ്റിങ്ങിന് ശേഷം മീറ്റിംഗ് നല്ലതായിരുന്നെങ്കിൽ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്നതും നല്ലതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻവിറ്റേഷൻ ലിങ്ക് വഴി എങ്ങനെ ചേരാം എന്ന് നോക്കാം എൻ്റെ മീറ്റിംഗ് കോഡ് എന്നുള്ളിടത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻവിറ്റേഷൻ കോഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ജോയിൻ ഞെക്കുക അത്രമാത്രം എങ്ങനെയാണ് മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ അറ്റൻഡൻസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഫയർഫോക്സിൻ്റെ ഒരു ആഡ് ഓൺ ഓപ്ഷനായ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ മതി എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ആഡ് ഓൺസിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റ് അറ്റൻഡൻസ് എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്താൽ അതിന് പറ്റിയ ആഡ് ഓൺ കിട്ടും അത് ആഡ് ടു കൊടുത്ത് നമ്മുടെ എക്സ്റ്റൻഷനിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഫയർഫോക്സ് ബ്രൗസറിലാണ് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഗൂഗിൾ ക്രോമിലോ ക്രോമിയത്തിലോ ഈ ആഡ് ഓൺ വർക്കാകില്ല ആ സമയങ്ങളിൽ അതിനു വേണ്ട ആഡ് ഓൺസ് അതാത് ബ്രൗസറുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ആഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ആഡിങ് കറക്റ്റായാൽ അഡ്രസ് ബാറിന് സൈഡിൽ ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് കാണാം പുതിയതായി ഒരാളെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അയാളുടെ അറ്റൻഡൻസും മാർക്ക് ചെയ്യപ്പെടും അതിനുള്ള വിൻഡോ കാണണമെങ്കിൽ ആ പുതുതായി വന്ന ടിക്ക് മാർക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ സൈഡിൽ ഒരു വിൻഡോ തുറന്നു വരും അതിലെ ഹെൽപ്പ് മെനു ക്ലോസ് ചെയ്താൽ ആഡായിട്ടുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ കാണാം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ കോപ്പി പേസ്റ്റ് അടിച്ച് സ്വന്തമായി എടുത്തു വയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാം മൊബൈലിലാണ് നമ്മൾ ഇത് വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ മൊബൈലിൽ ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ ഒരാപ്പുണ്ട് ഗൂഗിൾ മീറ്റിൻ്റെ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് അവിടെ പുതിയ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന്യൂ മീറ്റിംഗ് എന്ന ഓപ്ഷൻ കാണും അതുവഴി മുമ്പ് നമ്മൾ ബ്രൗസറിൽ ചെയ്ത അതേപോലെ തന്നെ ഇനി ഓൾറെഡി ഉള്ള മീറ്റിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ മീറ്റിംഗ് കോഡ് എന്നെഴുതിയിട്ട് അതിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ കാണും അത് യൂസ് ചെയ്യാം നേരിട്ട് കയറി നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് കയറാം പിന്നെ മീറ്റിംഗ് നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വീട്ടിലാണ് മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നതെങ്കിലും മാന്യമായിട്ടുള്ള വേഷം ധരിച്ച് സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലും ഇരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ വീടിൻ്റെ കംഫർട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മുടെ ജസ്റ്റേഴ്സ് നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ ആയി പോകും സ്കൂളിലായിരുന്നെങ്കിൽ കുട്ടികൾ മാത്രമേ കാണുള്ളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിരിക്കുന്നത് വീട്ടിലാണ് അപ്പോൾ കുട്ടികളും പാരൻസും കാണും നമ്മൾ വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്ക് പകരം സംസ്കൃതമായ ഭാഷകൾ ഉപയോഗിക്കുക കാരണം ഇത് പോകുന്നത് ഓൺലൈനിലാണ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യപ്പെടാം ട്രോളായി മാറപ്പെടാം അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക പണ്ടത്തെ പഴഞ്ചൊല്ല് പോലെ കൈവിട്ട ആയുധവും വാവിട്ട വാക്കും നെറ്റിലിട്ട പോസ്റ്റും തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം കൊറോണ കാലത്ത് എല്ലാവർക്കും വിജയകരമായ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് അനുഭവങ്ങൾ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ നിർത്തട്ടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോകൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ലിങ്ക് വഴി മാത്രം കിട്ടുന്നുള്ളൂവെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനലിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരാനുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലും പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ശരി മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി പിന്നെ കാണാം ഓക്കെ ബൈ